La concejala de Cultura, Trinidad Moyano, junto con el director de la Escuela de Música, Juan Pedro Calero, han presentado el segundo ciclo del Festival de Música en Primavera, que se celebrará durante este mes de mayo y principios de junio, y que en esta ocasión tendrá a los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música como protagonistas. Quiero agradecer el trabajo que se viene haciendo desde la Escuela de Música eh, por parte de todos los profesores, eh, por parte también de su director y también de los, eh, de los alumnos que están participando intensamente en la actividad cultural. Bueno, ya llevan varios años eh, de, de Villarroledo y este año, bueno, pues especialmente han hecho, han hecho un esfuerzo. Eh, eh, yo creo que es de sobra reconocido el trabajo que se viene haciendo de la Escuela de Música con los niños y también con los, con los jóvenes formando formando músicos. La Escuela de Música es, la cantera, es una cantera eh, estupenda de músicos eh, de, de Villarrobledo, eh, es una cantera también de talento. Ha querido recordar la concejala de Cultura también el trabajo que se viene realizando durante este último año en la escuela, ya que se han ampliado los horarios de las clases hasta por la mañana y se han aumentado también el número de matrículas. Decirle a todos los ciudadanos que acudan, que acudan a ver este trabajo, que la verdad es que es muy gratificante ver a ver a, a los jóvenes músicos tocar, ver también a, lo, a los profesores, ver las distintas especialidades que allí, que allí se imparten. Ya ellos ya participaron, eh, así lo dije también ayer, en, el, en, bueno, pues en, en la programación del mes de abril, cuando se hacía esa, esa gala eh, con la Universidad Popular y con la, y con la banda de música de, de Villarroble, donde ya bueno, pues 40 alumnos de la Escuela de Música también tocaron. Recordaba Juan Pedro Calero la gran aceptación que está teniendo este festival de música en primavera entre el público y que comenzó con una serie de conciertos en el que el jazz fue el protagonista y en el que participaron músicos de la talla del saxofonista local Tomás Jerez, entre otros muchos. Para este nuevo ciclo serán más de 200 alumnos de la Escuela de Música los que participen en los cuatro conciertos que hay organizados para el mes de mayo y para los tres correspondientes al mes de junio. El programa de conciertos comenzará el próximo 10 de mayo en el claustro del Ayuntamiento a las 8 y media de la tarde con el concierto de música de cámara de los alumnos y profesores de la escuela. El 12 de mayo seguirá con un nuevo concierto en el que participarán los profesores de la escuela a las 8 y media de la tarde en el claustro. Ha remarcado Juan Pedro Calero el concierto didáctico que tendrá lugar en el Gran Teatro y en el que participarán más de mil niños de los colegios de Villarrobledo. Este concierto tiene como objetivo seguir fomentando la música y animar a los más pequeños a que aprendan en la Escuela Municipal. Y para el día 23 de mayo han preparado un concierto del aula coral de la Escuela de Música a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Clara. En ese concierto didáctico que tenemos el 23 para todos los colegios de Villarroleo vamos a tener más de, de mil niños en el Gran Teatro enseñándole todos los, los instrumentos. Eh, luego también tendremos... Eh, un concierto que re, realiza el aula coral de la Escuela de Música, tanto el coro infantil como el juvenil. Este será en, en Las Claras. Valoraba también el director de la Escuela de Música que estos conciertos son de entrada libre, un aliciente más para que toda la ciudadanía asista. Y ha querido destacar también el director el concierto de la Big Band del día 2 de junio, uno de los conciertos que más sorprende entre el público. Tenemos el concierto de, de la Big Band, que es un concierto muy, muy interesante y muy gracioso. El año pasado recuerdo eh, mucha gente que me comentaba «Madre mía, qué bonito que ha sido el concierto, me ha sorprendido». No conocían este tipo de, de música y les sorprendió, la verdad, gratamente el concierto que, que realizó la Big Band. También tenemos un concierto en el mercado de abastos, que se me olvidaba, otro punto de, de Villarrobledo, solo, solo había dicho tres, una sala que tiene una acústica muy buena como es la del mercado de abastos, en el que participan el aula de percusión, eh, de metal y también de, de saxofón. Y el Festival de Música en Primavera finalizará el 9 de junio con la actividad Música en la Calle, en la que los alumnos de la Escuela de Música saldrán por diferentes puntos de la localidad para mostrar pequeños conciertos. Diferentes puntos de, de la calle de Villarrobledo, como puede ser la Plaza Vieja o la Plaza del Mercado o la calle de, de la Plaza, eh, podemos encontrarnos diferentes grupos de cámara eh, tocando diferentes partituras. Ha tenido mucha aceptación eh, para bueno, pues la gente que va andando por la calle y se encuentra un grupo de niños haciendo música y, y la verdad es que está muy bien. Por último, ha querido mencionar también el concierto de la Banda Municipal de Música con motivo de su 150 aniversario, que tendrá lugar el 21 de mayo en el Gran Teatro. Una banda de música de la que dice Juan Pedro Calero es un reflejo para los alumnos más jóvenes de la Escuela de Música que en un futuro aspiran a formar parte de ella.